Bueno, miren, es importante eh, que conozcamos realmente qué es lo que está pasando. Desde el día de ayer, nosotros estuvimos haciendo llamadas a los diferentes diputados, obviamente buscando el voto a las distintas bancadas para poder formar en la planilla multipartidaria. Una planilla que se ha llevado formando en consenso, donde participa un buen número de, de partidos políticos para poder formar esta planilla. Y la sorpresa nuestra fue que la mayoría estaba convocados en la embajada, en la residencia del embajador, porque estaban ahí recibiendo algunas indicaciones. ¿Quién es, el rumor, ¿quién es el licenciado? El rumor incluso eh, era que precisamente se les quitarían visas. Estaban amenazando con el tema de visas para sus familiares, estaban amenazando con el tema de extorsiones, de, incluso de que no pusieran importadores, exportadores, podrían tener alguna represaria en tema económico. Entonces yo creo que el tema de la injerencia sigue afectando a Guatemala y sobre todo sigue afectando el tema partido. No podemos seguir permitiendo que la injerencia siga de ese tipo aquí en Guatemala. De veras, yo hago un llamado a la cordura de todos los compañeros y que realmente vengan al Congreso y que voten en, con conciencia, por amor a su patria y no por instrucciones. Es realmente eh, penoso pensar que en algún momento son otros los países que puedan venir a decirnos cómo tenemos que actuar bajo, bajo nuestra constitución, bajo nuestra cultura, bajo nuestra legislación. Eso por un lado. Por otro lado... Miren lo que está pasando ahorita con la Junta Calificadora. ¿Por qué actuar Licenciada, de disculpe, esta en cuanto la a las bancadas, ¿quiénes son esas las bancadas las que, que estaban que que en, la, en la embajada? Que la Junta Calificadora pueda realmente hacer el trabajo que le corresponde. Eso es lo que hay que hacer. Estamos en una democracia. No podemos permitir que no haga su trabajo la Junta Calificadora. Entonces, llamo a esa cordura. Lo que hubo hoy, ustedes lo pudieron ver, es un acto realmente represivo y de violencia en donde no están dejando actuar y donde no están dejando que la ley se cumpla. Aquí están afectando no únicamente a un partido político, están afectando a todos los partidos políticos que están ahorita en esta guerra, pues por tomar posesión, ¿verdad? Entonces yo lo que eh, les quería comentar es eso, que realmente dejemos que terminen de hacer su trabajo no puede violentarse el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se tiene que cumplir. Hay que, tiene que permanecer el imperio de la ley. Y eso es lo más importante aquí. Entonces, todo tiene que ser. Hay órdenes de juez que están viniendo, que son las que dictan qué es lo que tenemos que hacer. Diputada, usted anunció en sus redes sociales que no tenía el apoyo de aproximadamente 90 diputados para esa tras este anuncio que había hecho la mamá de Estados Unidos, ¿qué tantos diputados fueron convocados a, a esa reunión especial? Mire, yo no le puedo decir nombres, sería muy desleal número, de mi entonces, parte, sería de muy feo venir y poner dedos. Yo le estoy diciendo lo que pasó, porque nosotros incluso estuvimos diciéndoles, bueno, pero esto es Guatemala, aquí las leyes se rigen bajo la constitución política de la República de Guatemala. Tampoco le puedo decir pero sí le puedo decir que fue significativo el número de personas que se llamaron y que obviamente pues, solo decían que tenían reunión en la 20 calle. Licenciada, Entonces, ¿o dicen que es, No, la verdad es que tenemos eh, un grupo bastante fuerte, considerable, que seguimos teniendo ese apoyo, pero es importante hacer ver eso. O sea, realmente somos guatemaltecos y nos debemos a los guatemaltecos. Somos Guatemala, tenemos nuestras culturas y nuestras raíces aquí. Realmente lo que estamos peleando es la, el derecho, el Estado de Derecho. No podemos permitir que sigan interfiriendo en nuestras decisiones políticas, económicas y sociales. Creo que eso es lo más importante. Mire, yo le estoy contando a usted lo que está sucediendo. Le estoy contando porque yo misma estuve llamando. Así como han dicho, o sea, no. así como han dicho ustedes mismos que se han estado vendiendo los votos, que en este momento les puedo decir que es falso. Nadie ha estado comprando votos. Que salen diciendo, yo por ahí oí a un, a un diputado.
diputado eh, electo que dijo que estábamos vendiendo votos. Perdóneme, pero es que dicen cosas que son hasta ridículas. ¿Con qué, con qué, cómo es usted? ¿Cuál es el fundamento para poderlo decir? Si todo se dice y es bien fácil poder criticar, inventarse y poder desacreditar a alguien. Pero no, es, no está bien, no, estamos cayendo todos en una responsabilidad. Diputada, como usted dice, yo misma estuve llamado, ¿no? usted también la colocaron. No, a mí no me ha no no me... Gracias, que Licenciada, tarde. ¿con qué bloque se ha reunido? ¿Con qué bloque se ha reunido? Para, ¿Con qué bancada se ha reunido para tener ese respaldo? Permiso. No va a responder. Permiso. Le estoy preguntando. ¿Con qué bancada se ha reunido? ¿Con qué bloques podría tener esta planilla? Licenciada, ¿con qué porcentaje va a haber ahorita de, de conocimiento para lo de las eh, notificados? Llevamos un porcentaje bastante alto y creemos que... ¿Y con qué bloque se ha reunido, Sandra? Para tener una planilla muy representativa. ¿Con qué bloque se ha reunido? Y así va a ser, así espera que sea su gestión, de puertas cerradas. Va, va, ¿Va a mantener la misma actitud cuando fue canciller? Como tú me trates, yo te voy a tratar. Con respeto. Tú no me estás tratando con respeto. Si tú me gritas, yo no te voy a, no te voy a gritar, pero yo te voy a pedir respeto. Porque si tú me respetas, yo te voy a respetar. Le, le, siempre le he hecho las preguntas con respeto, señor. ¿Va, ¿Va a seguir con la misma actitud? Licenciado Palencia, ¿con qué bloques podría ser esa planilla que ustedes pretenden presentar? Hay bloques mayoritarios.